歌啦會聽到啦。八甲應該都看過西頭行這對吧?我們差不多年齡的人應該都看過啦。我們都是新者。OK,也一定也也有八年前了啦這首歌,所以也是有點久了,但是然後我們都楊成林的一個一個一個
电视剧的画面，就<笑>在我的脑海里面跑出来这样子了啊！来，呃，你听过了吗 ？OK， 你有没有听过吗？对不对？啊，来，你来讲一下感觉怎么样？呃，我觉得杨丞琳一直给我的感觉就是那个很甜蜜。很少女感的那种印象，就算她其实现在已经不是少女啦，已经嫁给李荣浩，成为人家的老婆了、嗯。OK， 可是那种感觉一直不会退去的。她、嗯、以前唱那首《暧昧》是吗？《暧昧》让那首经纬很红的嘛，所以她给我的感觉，然后又在那个我猜我猜猜猜在吴宗宪隔壁啊，又做那个旁边的女小女生，这种这种印象太深刻了，所以我就没有特别说要去听她的歌或留意她的唱功。这一次哈、哦，他来参加这个《生生不息》，你你突然间今天这样介绍，我就带着这样子的一个音箱去看他唱歌。我觉得首先他很美，<笑>真的，真的很,很美，到现在都很美，超漂亮，是超漂亮。可是他的声音哦，在唱这首歌这么大的一个歌曲，编曲也蛮大的，整个感觉，而且那个 range 很广。前面的低音哦，对他来讲可能哇，我觉得差不多，差不多下不到了，下不到了的，有一点气音来处理了。可是后面有些高音增加，转换也蛮大的。嗯、啊，他其实他 handle 的蛮好哎，我觉得有一点，有一点惊喜啊。我看到我对他的印象有一点改观，我觉得哇哦，其实我我不懂他。呃，这个过程里面是怎么样去进化，怎么去改变的？<笑>可是我会觉得说，哎，可能上了一定的年纪，呃，有人生的阅历了，他这把声音可能，诶、呃，还是有那个甜甜少女感的质感，可是他又增加了一些成熟的韵味在里面了。那我我在听这个歌的时候，我其实是蛮享受的，蛮惊讶的一个过程。当然，虽然他祖籍广东，可是他并不是广真讲广东话的，啊、所以讲华语。在台湾、啊、所以他的咬字。是非常可爱，我觉得在咬一些广东字不是很准，可是它的字比较短，咬的比较圆，有一些应该拉呃长音的嘅，它它它左左，它就左长长，啊就比较圆比较小，可能拉长一点就比较准。可是其实很厉害了了，我觉得我很享受这个表演。啊，首先呢，音乐一响呢，大家就可以想象那个集体房间那个陈文基在那边哭啊，那那画面啊 ，OK， 想当年啦，我们的这个。中学、大学生涯就是这一系列的洗头行接出的这个画面，所以哦，我觉得，这个表演哦，那问题不在杨丞琳，我觉得问题在他选这首歌，<笑>这是第一，那首歌太经典了，相信就是那个年代有看这一这一系列的连续剧的人都会印象非常深刻。没有看，所以我没有关系了，你都没有什么看，<笑>所以还好。OK， 是,是，所以呃，都应该会对这首歌非常重的印象这样子，而且他的曲差不多是一样的，没什么改，到 ending 都是一模一样这样子的。那讲到杨丞琳，我觉得呃，杨丞琳唱自己的歌是非常好听的，呃，暧昧啊 ，OK， 是真的。我觉得当年呃呃，大家都会唱 K， 都会去唱他这一些歌。我觉得他声音非常适合他唱这一些歌。然后其实我真的是没有什么听杨丞琳在 live 表演或者是唱别人的歌啦，比较少啦 ，OK， 哦、呃，真的是常看的就是他在我猜里面做主持 ，OK， 非常漂亮可爱的女生。然后呃，我觉得这一次这首歌对来讲其实是挺难的啦。嗯、首先你那个字就不容易咬了，我觉得他也咬得不错了。虽然他广东人，呃，然后呃前面的低音真的是很低。很低。啊、呃，我我给给我们可能也跟跟也很难了，所以我觉得他前面其实他尽力了啦。可是最大的问题是因为这首歌其实蛮 dramatic 的，到后面的时候，然后呃当他需要一个高潮的那个推的那个部分的时候，我觉得他的声音。呃，有一点没有办法达到那个推那个高潮的效果，尤其是后面有几个拉高音的地方，然后呃，就是第三次、第四次 chorus 的时候，我觉得他的他的声音的那个质感哦，就我觉得，对对对，就有一点出不来 f 一个那么大气的一首这样子的歌，呃，不过他。我没有想哦，他的压力除了这个以外，他自己独唱，他要 VS 的对手是郎吉强，郎<笑>吉强那边有七个人他们合唱了，可、okay. 以、okay, 有两个 rapper 跟四个打 band 的，所以其实不容易啦。我觉得他能够完成到这个表演，然后他也非常的投入啦，我觉得是很不错这样子了的啦。哦，来加油！虽然他下一期应该就不在了，他只来唱一期哦，这样子，他就来客串这样子。对对对对对，因为因为他我有看过他现场唱《古勇者》的哦、呃，最近也是蛮最。
最近的前这几个月的事情，还唱古永哲。对对对,對。我反正觉得他在那首歌的嗓子开更大一点，就是 compare to 这首歌的话呢，因为我觉得可能也不是声音质感的问题，而是他在后面的时候没有办法打得很开，他的那个嗓子没有办法打得很开去唱。我们可以听到啊，前面在唱低音的，或者前面的 verse 的时候，跟后面唱 chorus 的时候是用两种不同的唱腔去唱的。前面的声音让我感觉很像张韶涵。质感很像张韶涵，就用比较鼻音。对对，后面就比较打开，然后还因为还要冲高音嘛，所以我觉得这个东西还不够开啊、哦。可以，我觉得哈、哦，如果他再往这方面去训练的话、哦，因为。呃，他就可以唱得更好啦，因为哦，他平时不唱这些歌了嘛，写、嗯、给他的歌也不会特别写，我要写大歌给那个杨丞琳这样，我觉得就没什么听他唱大歌，对，所以变成我觉得他也没有这个机会哦，嗯、去学到或者去他去 approach 去去冲这个东西，可是他我觉得他也想改变呐，所以他最近才参加这些节目，然后去唱一些这么大的歌，然后让他去冲，我觉得这对他来讲也是一件好事来的。我觉得我觉得这样子的态度很好啊，因为一个艺人走了这么多年，他也到了一定的年纪。一定会想要有一些不一样的尝试跟突破。对我来讲，可能歌我也没有，我有印象这首歌，可是对这套戏我没有什么印象，所以变成我哦，我带着那个印象来看的时候，我我反而比较 surprise 啊，今天看他表演，真真真的，我觉得他唱的蛮蛮不错了，就对他来讲这样子了。OK， 那么今天这一首歌呢，我们就 react 到这边了。如果你喜欢我们的影片的话，记得要按赞、订阅、分享，还有打开旁边的小铃铛，我们出新的影片的时候，你就会收到通知了。另外在 B 站呢，也要一键三连给我们充电 ，follow 我们的 Instagram。有能力的话，也要支持我们的 Patreon 和爱发电啊！我们下期再见，拜拜。